Well, to tell us more about our honoree, we have the beautiful, glamorous, talented goddess of all that is holy, Salma Hayek, and accompanying Salma, Grace Cullington, who as a child actor worked with Charlie Chaplin in the 1930s. Charlie Chaplin said, failure is unimportant. It takes courage to make a fool of yourself. Sasha has consistently demonstrated total fearlessness as an artist. He has literally risked his life to make us laugh. His unique talent is to immerse himself completely into a character that is both totally believable and yet funny enough to make the audience roll around on the floor. It takes a phenomenally gifted actor to pull that off. That's why he is one of the most authentic and brilliant comedians and actors of our day. With me tonight is Grace Collington, who appeared in City Lights in 1931 at the age of five. At 87, she is the oldest surviving actor to have worked with Chaplin in a silent movie. <laughs> Ladies and gentlemen, please welcome this year's honoree for the Charlie Chaplin Britannia Award for Excellence in Comedy, Sasha Baron Cohen. Actual cave from City Lights. This is for you. Thank you. Thank you. Thank you. The Los Angeles Jaguar Britannia Awards, Sunday, November 10th at 9, only on BBC America. Olá, pessoal. Meu nome é Luziel. Tenho 22 anos. Quando eu tinha 9 anos, eu tive um problema. Problema não, começou o um problema no meu dente. É uma carninha pequena. Aí tá, foi o dentista, o dentista olhou e falou, nossa, eu nunca tinha visto isso. Tá, como eu morava no interior, eu fui mandar pra cidade, na cidade capital do meu estado. Chegando lá, fui o médico, o médico olhou, é, fez, rotou um pedaço, fez lá na viola, aí ele não sabia o que que era. Aí foi o dele. Tá, no 15 dias, retornou de novo da mesma coisa. Voltei pra cidade de novo. Arrancaram mais um dele. E assim foi até conseguir arrancar mais de todos os meus dentes. E não descobriram o que eu tinha. Fiquei três anos nessa cidade e não descobri o que eu tinha. E cada dia piorava mais. Até o ponto de chegar a explorar. A, a doença para fora na minha bochecha. Eu, eu não sabia mais o que fazer, eu era muito novo, tirando 10 ou 11 anos. A minha mãe, a minha família desesperada, resolveu partir para a cidade de São Paulo, capital. Chegando em São Paulo, eu fui na casa dos amigos e eles me levaram ao hospital. Chegando lá, um mês que eu estava lá, eu descobri o que eu tinha. Era um câncer muito raro, já aconteceu em pessoas e em crianças. E aí começaram a dar carreira. Foi, foi várias cirurgias. A primeira cirurgia foi, foi é, só para tirar um pedaço da carne para fazer a biópsia. E 
Aí a segunda cirurgia foi para tirar o câncer. Nessa cirurgia, foram mais de 12 horas de cirurgia. Eu fiquei quase um dia dentro de uma sala de cirurgia para tirar a doença. Só que isso, para tirar essa doença, é tirar a doença e o meu gosto. Com isso, eles tiraram todo o meu gosto, você pode ver que tem a cicatriz aqui, fora fora, foi onde foi tirado o tio. E na mesma hora que eles tiraram, eles colocaram outro, outras, outros, outros pedaços. Só que com, com quatro horas de estar no quarto, veio a rejeição da minha própria pedra. Voltei para a sala de cirurgia. Chegando lá, eles retiraram tudo que eu tinha colocado. Fiquei quase oito horas mais na sala. Eles tiraram tudo. Voltei para o quarto. Fiquei internado nove meses internado no hospital. E nada resolvi. É, liberaram eu para ir para casa. Só que eu, como eu não tinha gosto, é, é a metade, já tirar tudo o rosto, eu não comia pela boca só pelo som, né? É muito difícil. É, quando eu saí na rua, eu fiquei nove meses encarnado. Quando eu saí na rua, é, nossa, foi muito difícil para mim. No começo, eu não queria sair de casa. Eu fiquei muito tempo fechado por quarto. Não queria falar com ninguém, só queria ver só minha mãe só. Eu falava com ninguém. Mas, devagar, com o passar do tempo, eu fui, fui sentar com os anos, foi ficando melhor, aí eu fui ficando mais calmo, fui aceitando, que isso podia acontecer com qualquer um, eu fui aceitando, a minha mãe sempre me ajudou. E, é, agora, com, com 22 anos, mas já passei muita coisa e como uma, uma cirurgia, graças a Deus deu certo, que foi essa, essa parte aqui que eu fui colocado, graças a Deus essa parte que deu certo, as duas bastante, porque fechou um pouco do rosto. Mas mesmo assim falta essa parte, falta muita coisa. É, é muito difícil, às vezes é difícil para comer alguma coisa. E eu, eu já fui em vários lugares, vários hospitais, é, e, e ninguém, ninguém sabe o que fazer, porque é uma cirurgia muito cara, é, preciso de muita coisa, e no, e ninguém tem coragem de colocar a mão para poder ajudar. Eu estou com 22 anos, é, Faz muito tempo já que eu tô assim. É, andar na rua não é fácil, porque você anda na rua, o pessoal te olha com outro jeito, não com jeito normal. Você percebe, eu percebo isso. É difícil, mas ah, eu tô baixando minha cabeça, tô sempre lutando, é difícil para mudar serviço, é difícil para eu fazer qualquer coisa que eu tenho conceito. Isso é muito difícil para uma pessoa como eu, nessa minha situação. Mas eu espero que vocês, vendo esse vídeo, possam divulgar para poder alguém poder olhar 